Nyumba yangu maisha yangu Hii ni yangu Ndugu yangu Oh 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 Imejengwa kwa ubora Ni imara Inani para Pia ni salama Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha maisha ni nyumba. Kipindi kinacholetwa na kutayarishwa kwako na shirika la nyumba la taifa. Kipindi hiki cha maisha ni nyumba kwa juma hili ni mahususi kwa ajili ya kikao kazi cha wenye viti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi za umma. Kikao kazi hicho kimefanyika katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano jijini Arusha AICC kuanzia tarehe 19 mpaka 21 mwezi wa 8 mwaka huu 2023. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Chifu Hangaya, Daktari Samia Suluh Hassan ndiye aliyefungua kikao kazi hicho. Leo sasa tunakuletea sehemu ya matukio ama hutuba izilizo wasilishwa siku hiyo ya ufunguzi. Rais Samia Suluh Hassan ndiye aliyefungua kikao kazi hicho. Akizungumza na wakuu hao wa taasisi za umma hapa nchini, alisema kwamba serikali imewekeza jumla ya shilingi trilioni tatu katika mashirika ya umma hapa nchini lakini bado tija ni ndogo. Alisema ni kweli kuna changamoto zinazokwaza baadhi ya mashirika nchini kufanya kazi kwa uhuru na kuleta tija na akaainisha hatua ambazo serikali imechukua ili kuondoa mkwamo huo na hebu sasa nikuletee sehemu ya utuba ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Suluh Hassan akifungua kikao kazi hicho cha kihistoria Ndugu zangu niungane na waleo nitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu tuwezeshe kukutana hapa leo katika ufunguzi wa kikao kazi kinachokutanisha wenye viti wa bodi na watendaji wa kuwa taasisi mashirika ya umma na wakala wa serikali Kikao hiki kina mustakabali mkubwa kwa taifa kwa kuwa kitatuwezesha kutathimini kukumbushana kueleweshana namna bora ya kusimamia na kuendesha taasisi na mashirika ya umma. Namshukuru sana Mheshimiwa Waziri Kitila Mkumbo na wizara yake jukwaa la wakuu wa taasisi mashirika ya umma na wakala wa serikali yani CEO Forum, ofisi ya katibu mkuu kiongozi, msajili wa hazina pamoja na taasisi ya uongozi kwa uratibu mzuri wa kikao hiki na kunialika kukifungua na washukuru sana. Kikao hiki ni mwendelezo wa vikao ambavyo tumekuwa tukifanya katika ngazi mbalimbali za uongozi serikalini kwa lengo la kuboresha utendaji ili mashirika haya yafanye kazi kwa ufanisi na yawe yenye tija. Nafahamu mmeweza kukutana mara kadhaa lakini kama kusema msajili wa hazina mekutana kwa siku moja moja. Kikao hiki cha siku tatu kitakuwa ni kikao pekee ambacho kita kuja na dira ya mwelekeo wa mashirika ya umma na utendaji wao. Kwa ofisa msajili wa hazina hadi sasa inasimamia taasisi mashirika ya umma na wakala wa serikali 248. Na, na, na nikitizama ujazo wa holi hili eh ma, mashirika yametimia yako hapo. Uh, kati yao zikiwemo zinazotoa huduma zinazofanya biashara na makampuni mengine ya sita ambayo tunaumiliki wa hisa chini ya asilimia moja Ninaamini taasisi na mashika yote 248 yamewakilishwa hapa. Katika taasisi na mashika ya umma serikali imewekeza jumla shilingi trilioni sabina tatu Asa trilioni sabina tatu ni uwekezaji mkubwa sana na serikali tunapaswa kujivunia kwa uwekezaji huo. Hata hivyo swala muhimu la kujiuliza ni kuhusu tija inayopatikana kwenye uwekezaji huo. Ni swala kubwa la kujiuliza ambapo kwa sasa mchango wa taasisi zetu hizi katika bajeti ya serikali ni chini ya wastani wa asilimia nne. Swala nyingine la kujiuliza ni je ni kwa kiwango gani taasisi na mashika haya 
yameweza kutekeleza malengo ya kuanzishwa kwake. Yalianzishwa yote kwa sheria zilizopitishwa na bunge lakini kwa kiasi gani tumeweza kukamilisha au kutekeleza yale malengo ambayo tumeanzishiwa. Na hapa nataka niseme kidogo kuhusu azma ya kuanzisha mashirika haya ya umma. Wakati Mwalimu Nyerere alipoanzisha mashirika haya ya umma alitaka yamilikiwe na wananchi wenyewe kupitia hisa kama public enterprises na sio government enterprises tunajiita mashirika ya umma lakini dhana ya mashirika ya umma ni mashirika ambayo umma wa Tanzania wana hisa katika mashirika yale na kwamba wanashirikishwa kwenye mambo mbalimbali yanayohusu mashirika yale lakini government enterprises ni mashirika ya serikali ambayo mengi yanapata mtaji kuliko serikalini na hii ndiyo tani tuliyochukua badili ya kuwa mashirika ya umma yamekuwa mashirika ya serikali sababu mengi yanategemea kupata mtaji serikalini kupata fedha za kuendesha mashirika yenyewe kutoka serikalini na mwelekeo mkubwa mwegemeo mkubwa uko ndani ya serikali na ndio maana tukasema sasa tubadilike sasa lengo la mwalimu Nyerere kwa hivyo lakini kwa sababu wakati ule wananchi wengi hawakuwa na uwezo wa kununua hisa zile ndio maana serikali kalazimika kuwa na hisa nyingi ndani ya mashirika tulionayo leo na ndio maana haya mashirika yakaonekana kuwa ni ya serikali na sio ya umma ingawa tukisema tunasema mashirika ya umma na kwa kuwa kwa sasa wapo wananchi wenye uwezo wa kununua hisa hata kama ni kidogo kidogo basi nadhani turejee kwenye mwelekeo huo kuna mashirika ambayo yangeweza kuuza hisa zake na hapa nataka niseme moja kuna kipindi kuna mashirika yalianza kuuza hisa kwa wananchi mengine yakapotea njiani yakapotea na hisa za wananchi mengine yanaendelea sasa nadhani huu ndio mwendo wa kuchukua mashirika tiara kajitafakari na yale ambayo yanaweza kurudi sokoni kwa wananchi na kuuza hisa zake ziuze hisa wananchi wawe na umiliki najua yapo mashirika ya hiyo lakini mengi yaelekee huko kuna mashirika ambayo au kwa mfumo wa mashirika yalitakiwa yawe yanajitegemea yenyewe lakini kuna mashirika mpaka leo yanachukua mishahara serikalini pesa za kuendesha uh, mashirika yale serikalini lakini pamoja na yote hayo yanayofanywa na serikali mashirika yale hayaendi kuzalisha kwa tija fedha zinazotoka marupurupu yanayotoka yanapangiwa matumizi ambayo hayaleti tija kwenye maendeleo ya taifa kwa mfano kuna mashirika ambayo mali asili na utalii kuna mashirika ambayo yanafanya faida vizuri yanaenda vizuri lakini bodi za mashirika hayo vikao ni nje vikao ni kule vikao ni kule kwa muda mrefu lakini jengine na hii sio kwa kwa kwa, kwa wizara moja peke yake wizara nyingi tumefanya mashirika ndio konjuti zetu za kutusaidia pirika zetu ndani ya wizara umekwenda umekwama usi imekwisha jicho kwenye shirika hebu fanya fanya lete kidogo hebu fanya fanya ongeza hapa hebu weka mkono tusapoti hapa kwa tunafanya mashirika pamoja na kwamba yao yanachukua serikalini lakini tunachukua kwenye mashirika kuweka serikalini kinyume na sheria zinavyotaka mashirika yanatakiwa yachangie kwa kutoa dividend serikalini lakini mawizara tunaweka mikono yetu ndani ya mapato ya kule kwenye mashirika na pengine CEO anaona mm, ili nisitumbuliwe nikae vizuri na bosi wangu acha tu nizipeleke mambo yaende sasa tubadilikeni mashirika yaendeshwe kimashirika tusimame political intervention kwenye mashirika kama tunataka kweli azalishe tusiyaingilie Lakini na wenyewe mnaopiga makofi. Mjidhatiti kuzalisha. 
mjidhatiti kufanya mashirika yasimame kama ni shirika la huduma litoe huduma tunayoiona kama ni shirika la biashara litoe biashara tunayoiona kama ni wakala wa serikali basi iwakilishe kweli serikali katika maeneo tuliyowapangia lakini mashirika yamekuwa ni sehemu ya kula raha na ndio maana juzi tulikuwa tunazungumza waziri wa utumishi akasema jamani tunapozungumza mashirika haya pale kwangu utumishi na vita kila mtu anataka kuwa maserikalini kwenda kwenye mashirika kila mtu kila mtu kila mtu kuna nini marupurupu mazuri mishahara minene lakini inotija kwa serikali sasa hatuwezi kwenda hivyo ndugu zangu lazima tubadilike baada ya mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania daktari Samia Suru Hassan kutangaza rasmi kufungua kikao kazi hicho kulifuatiwa na hutuba mbalimbali za viongozi lakini leo nakuletea sehemu ya maneno yaliyosemwa na msajili wa hazina nikukumbushe kwamba kikao kazi hichi msajili wa hazina wana nehemu ya mchechu kwa kushirikiana na wenye viti na watendaji wakuu wa mashirika ya umma kupitia jukwaa lao la CEOs Forum ndio walioratibu kikao kazi hichi akizungumza katika hadhira hiyo bwana mchechu alizungumzia masuala kadhaa ikiwemo swala la kurejeshea uhuru kwa taasisi za umma lakini 28 kati ya 248 ili kuweza kuleta tija tunataka haya mashirika mengine turudishe kwenye umma Asa unarudishaje kwenye umma? Mwanake mtenda tutayalisti. A major focus takuwa ni kwenda kulist. Ndani ya kulist tunaweza tukaacha certain structures za kwenda kufanya for strategic investors. Actually tuna model nzuri lakini labda huwa hatuziliplicate mara nyingi. A better model iliyofanyika, tuangalie trend ya NMB, how we did it. Mtanikumbusha mzee mzee Ruhanjo if I'm, I'm getting it wrong lakini with NMB ya kwanza tulienda tukatafuta a strategic investor. Alafu baadaye tukaenda tuka list. Just think about that combination ambayo tunayo leo. You have a government, you have a strategic investor, alafu you have a, a listing component ambayo imewawezesha wananchi kumiliki. Because maybe that model works better. Katika sehemu ya wasilisho lake amezungumzia ofisi yake kuharakisha ule uhuru wa mashirika ikiwemo kuajiri lakini kuajiri huko ama uhuru huo una mipaka yake kuanisha aina bora ya usimamizi na utendaji wa taasisi wa mashirika kwa kubainisha ni meno gani yanaweza kupewa uhuru wa kujiendesha ambalo hili tumelianza kwa sababu tulishapewa maagizo ambacho tunakifanya tutaienda kuifastrack zaidi uh, speed yake lakini haitakuwa kila taasisi lakini taasisi nyingi zile ambazo sasa ziko rede na zimetekeleza good governance ndani na wanaweza waka run mna strategy yenu nzuri na deliverables zinaeleweka then there is no need kwa nini hao watu tusiwache free kwa sababu nataka watu waende wajiendeshe na of course process ilikuwa ni ngumu ambayo nasema okay uh, kulikuwa na abuse especially kwenye recruitment na nini sawa lakini ukiingia hivyo bado una frustrate zaidi eh, una structure yako unataka mpandishe mtu manager kulevo ya manager na nyeme ridhika kwenye bodi lakini bado hamna mandate mpaka iende hatua ingine na iende hatua ingine mishahara kama mnafikiri kwamba mnataka mriwadi watu na ni reasonable na kazi ni nzuri ni performance lazima iende certain era kwa hiyo hii nafikiri ndio mabadiliko ambayo yameenda kufanya lakini niseme sasa tulishapewa kile kibali lakini with the cautions au na maangalizo gani tunatakiwa tuyafuatilie na ndio maana tumeanza na 28 tunafikiri tuta fast track naam ndugu mtazamaji baada ya kumsikiliza msajili wa hazina Nehemia Kiando Mchechu yale aliyoyasema katika siku ya ufunguzi wa kikao kazi hicho na sasa nakuletea baadhi ya mwenye viti na watendaji wa mashirika ya umma wakitoa maoni yao mitazamo yao kuhusiana na tamko la msajili wa hazina bwana Nehemia Kiando Mchechu ya kuyarejeshea uhuru wa kujiendesha mashirika ya umma uhuru lakini ambao alisisitiza kwamba utakuwa na vigezo. Pewa uhuru wa kuajiri kupitia bodi zetu kwa kweli ili jambo ni jema na ni zuri sana. Na hasa kwa taasisi kama hii ambayo naiongoza ambayo inafanya tafiti kwenye upande wa mkondo wa juu wa utafutaji wa mafuta na gesi. Taasinia hii ya mafuta na gesi ni tasinia ambayo inahitaji weledi wa kipekee. 
ni tasnia ambayo inahitaji watumishi wenye utaalamu ambao ni wa kipekee kabisa. Kwa hiyo swala la utumishi kupewa jukumu la kuajiri na kuweza kuhamisha watumishi kutoka eneo moja kwenda jingine lilikuwa likitoa asili sana. Kwa sababu unaletewa mtumishi ambaye hukua naye kwenye program au hata kama ni mtumishi ambaye unaweza kumtumia kwenye program lakini hana weledi ule ambao ulikuwa unahitaji. Kwa hiyo kwa kuliwezesha hili tunaamini bodi zetu na sisi management tutakuwa na uwezo sasa wa kufanya usahihi kwa watu ambao tunahitaji na kupata watu ambao wapo sokoni kwa sasa ambao wanaweza kalitumikia taifa hili kupitia tasnia ya utafutaji wa mafuta na gesi kwa ufanisi zaidi. Toka hapa kwa kwenye kuajiri. Maana sasa hivi tunasema ni, 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 ni labor intensive institutions is. Unapokuja na kukua na brains ndio taasisi zinakwenda. Sasa unakuta mara nyingine unashindwa hata kupata watu kwa kuwa poch. Maana yake sasa ndio mfuate mtu, negotiate naye mshahara. Sasa taratibu zetu tunazo lazima kuna kepe ya mshahara, lazima kuna taratibu za kuweza kumpata yule mtu. Sasa zinachukua muda, mara nyingine zinaweza kumfanya hata yule mtu akashindwa kuja. Wengine wanawachukua hata kimataifa kutokana na skills zao. Uwapati Tanzania inabidi umtoe Warabuni, inabidi umtoe e, Uingereza, inabidi umtoe e, Marekani ingawa ni Mtanzania. Aache kazi kule aje hapa. Sasa hizo taratibu mshahara nalipa kule na terms za kumwajiri huku zazi kazi kusupportiana. Sasa taasisi zinapopewa mandate ya kufanya wenyewe zitangalia uwezo wa kuweza kumwajiri yule mtu e, na kuzungumza naye hata na kukubaliana naye baadhi ya terms. Sasa ita fast track utendaji kwa sababu kuna msemo mwingine zina mapengo ambayo inabidi yazibwe haraka sana. Changamoto kubwa ambayo ilikuwepo ni e, watumishi aidha kuhama e, na kuhama hivi ni kuhamishwa kwa sababu masuala yote ya utumishi yalikuwa yako centralized masuala yote haya yako chini ya e, waziri mwenye dhamana ya utumishi kwa kutumia e, e, ofisi yake ya utumishi e, ili sababisha watumishi e, kuweza kuhamishwa kutoka e, taasisi moja kwenda kwenye taasisi nyingine lakini vile vile iliwezekana watumishi kuchukuliwa taasisi zingine na kuletwa kwenye taasisi zingine sasa hii madhara yake ilikuwa nini changamoto yake ilikuwa kama nilivyosema e, inawezekana taasisi fulani ikae muendeleza mtumishi kwa nene mahususi ili iweze kumtumia baadaye. Mtumishi huyu anapohamishwa anatengeneza e, gap kwenye ile e, 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 taasisi na hivyo kusababisha wakati mwingine utendaji kukwama au mtumishi anapotoka taasisi nyingine na kuja kwenye taasisi e, ambayo e, pengine e, kule alikotoka na malengo ya taasisi ambayo ametokea na malengo ya taasisi ambayo amehamia aviendani inasababisha mtumishi huyu anapokuja kuchukua muda mwingi kumuendeleza na ule muda ambao unatumika sasa unasababisha e, tija pale katikati e, kupotea. Nafikiri muhimu zaidi katika e, mkutano wetu huu au au ki, ki, sema kikao kazi muhimu zaidi ni katika sasa kuyaweka katika matendo hayo maagizo au juhudi zilizofanywa na serikali ya ya sita chini ya mheshimiwa uh, Samia Suluh Hassan kuhakikisha kwamba mashirika yetu ambayo yanafanya biashara basi yanakuwa na muundo wa kibiashara ili kuongeza tija kwa muda mrefu kwa kweli tumekuwa na matatizo katika uendeshaji wa mashirika haya E, na ambayo sasa serikali imeamua kuanzia muundo uwe wa kibiashara. Tunaposemea muundo ni kuwa na hiyo e, uongozi unaoendana e, na, 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 na ufanya biashara au uongozi ambao uta, au usimamizi wa shirika unaoendana na matakwa ya soko. Na hapa tunazungumzia corporate governance. Je, kuna bodi ya, wafanya, ya, ya kuna bodi ya, 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 ya shirika ambayo au ya wakurugenzi ambayo imeundwa kwa mfumo kwa kweli wa kibiashara eh, je inafanya kazi kwa kujiamini na kwa kutokuingiliwa je management inafanyaje kazi wakurugenzi mkurugenzi mkuu anafanyaje kazi anapimwa vipi kweli anafanya na anazalisha kama inavyotakiwa kwa hiyo vigezo vyote vya kuhakikisha kwamba kuna bodi kwa upande wa corporate governance kuna management kwa upande wa management governance lakini pia ile mifumo sasa ya kutuwezesha kufanya kazi napozungumzia mifumo ni pamoja na sheria tunazotumia kutoa huduma au kufanya kazi au kuhakikisha tunavyosimamia hilo shirika pamoja na sheria na regulation pia kwa hiyo ndio sababu utaona yamezungumzwa mambo muhimu sana mageuzi yanokuja kwa mfano kuhusiana na sheria za manunuzi kuhusiana na sheria za uajiri kuhusiana na sheria za usimamizi wa rasilimali watu ili kuhakikisha sasa kwamba sisi hatuna sababu tena ya kusema kwamba nilishindwa kufanya hili kutokana na vipingamizi hivi kwa hiyo serikali kwa kweli imesema ule uwekezaji tunaoweka sasa tunakuwekea mazingira a uh, uh, lafiki ya kukuwezesha wewe kushindana kwenye soko hilo ni jambo muhimu sana na sisi kwa ya Tanzania 
nafikiri ni muhimu sana kwa sababu unapozungumzia Tanzania hili ni shirika linaloshindana kwenye soko la usafiri wa anga na sio soko la usafiri wa anga tu ni soko la usafiri wa anga la hapa Tanzania e, la kikanda lakini na pia la kimataifa sasa utaona kwamba ni lazima uwe na sula hiyo hiyo ya wenzako ambao wanashindana huko kinachopishana ni mikakati ya jinsi unavyoshindana lakini jinsi unavyosimamia shirika uwezo wako wa kufanya maamuzi haraka uwezo wako wa kuhakikisha kwamba nanunua kwa bei ambazo ni rafiki uwezo wako wa kuhakikisha kwamba kuna, kuna uwazi katika kufanya biashara yako kuhakikisha kwamba unakaguliwa kuhakikisha kwamba unasimamia utendaji na huo utendaji una sehemu ya kuhakikisha kwamba huyu mtu kweli majukumu aliyofanywa kazi anayafanyia kazi yani monitoring and evaluation anafanyiwa e, ule ule ile monitoring na baadaye kuhakikisha kwamba hayo majukumu aliyopewa amepewa kufanya kazi kwa majukumu anayatimiza lakini leo kama utamuuliza umetimiza anakuwa na sina mlolongo wa sababu zinazotokana labda na mfumo usio rafiki hilo ndilo mheshimiwa rais amesema hapana hebu sasa fanyeni kazi mfanyie tathmini mtupe malengo na hayo malengo yasimamiwe kwanza na bodi pili na management lakini serikali mwenyewe kama kama mmiliki haina maana kwamba serikali kama mmiliki anaacha sasa kusimamia mashirika yake anayasimamia lakini kwa mjibu wa taratibu zilizopo katika e, uendeshaji wa haya mashirika ya kibiashara. Kwa hiyo tuona serikali sasa inakuwa na, mm, na na usimamizi sahihi. Bodi inakuwa na usimamizi sahihi. E, management inakuwa na usimamizi sahihi kama e, management ya ya kibiashara. Kwa hiyo hilo ndilo muhimu zaidi kwamba unaingia katika soko bila kuwa na vikwazo vya kushindana. Unaingia katika soko ukiwa na uwezo wa kushindana ukiwa huna na mi, mi, e, mifumo ambayo inakufanya wewe usiweze kushindana e, katika uwanja sawa sawa na wenzako mimi naweza kusema kwa nini anapongeza ofisi ya msajili wa hazina kuja na hii initiative ya kufanya reform katika utendaji wa mashirika ya umma pamoja na taasisi kwa sababu kama tunakumbuka hata kuzaliwa kwa hizi kwa haya mashirika hata taasisi zilikuwa ni tathmini zimefanyika na ikaonekana kwamba kuna haja kufanya reforms kwa hiyo hii ni reform ambayo inaenda kufanyika ambayo itaongeza sasa udhibiti katika ufanisi na utendaji kazi wa mashirika taasisi za umma na wakala wa serikali. Um, kikubwa ambacho kimezungumzwa hapa ni matarajio ya serikali kuhusiana na haya mashirika ya umma pamoja na taasisi kwamba zinatakiwa zitoe huduma bora, zinatakiwa zijiendeshe lakini zinatakiwa pale ambapo serikali imeweka uwekezaji uwe na tija. Kwa hiyo hili la kwenda kuharakisha eh, masuala ya sheria ziweze kuwa na nguvu zimpe msajili wa, wa hazina mamlaka ya kwa kwa anasimamia vizuri maslahi na rasilimali za taifa nadhani ni jambo jema sana. Kinachotakiwa tu kama jinsi alivyoagiza mheshimiwa rais jana wakati wa ufunguzi kwamba kuna haja kuangalia pia harmonization na sector wazi, wizara ambazo zinasimamia eh, hayo mashirika kuangalia changamoto zilizopo umuhimu uliopo na je kutakuwa na athari gani endapo labda kutakuwa na merge au kuna baadhi zingine zikawa zimeondolewa kwa hiyo ni tathmini ya kina ambayo pia inatakiwa ifanyike kama alivyoagiza mheshimiwa rais kwamba tufanye tathmini na kuhakikisha kwamba katika zoezi hili hakuna mtu ambaye au taasisi ambayo inaathirika kutokana na magonzi hayo kwa kweli ni jambo uzuri sana lakini ni jambo ambalo kwa kweli sasa hivi kama kwenye speech yake alikuwa amesema kwamba taasisi hizi na mashirika yanachangia bajeti ya serikali kwa asilimia tatu na yana ajira zipatazo asilimia na saba ya ajira zote. Kwa hiyo mtaona kwamba ni mchango mkubwa sana endapo utasimamiwa. Na maelekezo yake alikuwa ameyatoa jana ni kwamba anatarajia ofisi ya msajili wa hazina isimamie na ifikie asilimia tano ndani ya miaka minne. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna malengo na kuna changamoto ambazo zipo katika utendaji na zikisimamiwa zikapatiwa majibu zikaonyeshwa njia mimi nina uhakika kabisa kwamba kutakuwa na reform kubwa sana kwenye utendaji wa ofisi ya msajili wa hazina katika kusimamia rasilimali na uwekezaji wa, wa, wa taifa ambao upo katika mashirika mbalimbali ndani na nje ya nchi katika hatua nyingine katika kikao kazi hicho siku hiyo hiyo ya ufunguzi kulikuwa na tukio la kuwazawadia ama kuwapa tuzo wale waliofanya vyema katika maeneo husika shirika lako la nyumba la taifa na lenyewe liliibuka kidedea katika eneo lake
basi sasa namleta kwako mkurugenzi mkuu wa shirika la nyumba la taifa bwana Hamadi Abdullah Hamad kukuletea kwa ufupi tu nini shirika la nyumba la taifa lilivyojisikia kupokea tuzo hiyo shirika la nyumba la taifa tuliweza kupata tuzo tukiwa miongoni mwa mashirika machache kabisa ambayo yaliweza kutunukiwa na mheshimiwa rais na tuzo tuliyopata ni katika mashirika ambayo yameweza kufanya vizuri sana katika majukumu yake tumeweza kufanya kazi kwa ufanisi lakini vile vile kwa faida tuzo hii kwetu sisi ni deni na sio kuwa tutabweteka ni deni maana yake tunatakiwa tuendelee kufanya vizuri zaidi lakini vile vile imepokelewa na wafanyakazi wa shirika la nyumba la taifa Tanzania nzima kwa hisia hiyo hiyo kwa hii sasa itakuwa ni chachu kwa ajili ya kuweza kufanya kazi zaidi na zaidi kwa bila shaka mwakani vile vile tutajitahidi tuje si kwa ajili ya kuonyesha tu lakini kweli tuje tupate tuzo tukiwa tumefanya majukumu yetu vizuri na mpaka hapa ndio tunahitimisha kipindi cha maisha ni nyumba kwa juma hili kipindi maalum usiana na kikao kazi cha wenye viti na watendaji wakuu na bodi za wakurugenzi za mashirika ya umma kikao kazi hicho kilichofanyika kuanzia tarehe tisa mpaka na moja mwezi huwa nane mwaka tatu katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa AICC jijini Arusha mpaka wakati mwingine ni mimi Fred Monjala asante kwa kuchagua kuangalia kipindi cha maisha ni nyumba kinachotayarishwa na kuletwa kwako na shirika lako la nyumba la taifa NHC tunaposema tunajenga taifa letu tunamaanisha yetu ni